माता आदि शक्ति अपनी घोर तपस्या में लीन हो गईं, किंतु एक विकट समस्या थी जिस सघन वन में माता ने अपनी तपस्या आरंभ की थी वही एक बड़ा संकट प्रकट होने वाला था जहां माता तप कर रही थी उसी वन में एक निशाचर का वास था जो आखेट कर वन्य पशुओं का संहार कर उन्हें अपने आहार बनाने हेतु एक सिंह का रूप धारण करता था वो सिंह जो विशाल काय पशुओं से संघर्ष करने में समर्थ तो नहीं रहा था किंतु वो अभी भी नन्हे पशु पक्षियों का आखेट करता था और फिर एक दिवस वो सिंह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां माता पार्वती अपने तप में लीन थी उस सिंह की दृष्टि माँ पर पड़ी तो उसे उनमें उत्तम आहार दिखाई दिया और उसने निर्णय ले लिया कि इस स्वर्णिम अवसर का वो पूर्ण लाभ उठाएगा जैसे ही वो सिंह माता पर आक्रमण करने हेतु उछला माता ने उसे स्तंभित कर दिया और वो सिंह माता पर दृष्टि साधे उनके समक्ष स्थिर था इस आशा में कि वो माता की स्तंभन शक्ति से मुक्त होकर उन्हें अपना आहार बना सके किंतु वो माता की शक्ति का कहाँ सामना कर सकता था इसलिए वही उसी प्रकार उसे खड़े होने पर विवश होना पड़ा किंतु अब धीरे धीरे माता की तपस्या उग्र होने लगी ओम ब्रह्म देवाय नम ओम ब्रह्म देवाय नम ओम ब्रह्म देवाय नम ओम ब्रह्म देवाय नम फिर माता के तप के प्रभाव से निकली ऊर्जा एवं प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि समेत सभी लोगों को भी स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित करना आरंभ कर दिया और फिर माता की उसी अलौकिक ऊर्जा शक्ति का प्रभाव उस सिंह पर भी पड़ा उसी ऊर्जा शक्ति के फल स्वरूप से जो माता का भक्षण करने की प्रतीक्षा में था अब वो स्वयं ही माता की भक्ति में आकर भाव विभोर हो उठा ओम ब्रह्म देवाय नम ओम ब्रह्म देवाय नम 
माता पार्वती को ये आभास हो गया कि वो से उनके प्रति भक्ति भाव धारण कर मन ही मन में उनकी उपासना कर रहा है और माता ने उसे अपनी कृपा दृष्टि से देखा इतना विशाल हृदय था माता अपनी पूर्ण दिव्यता प्राप्त कर अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने हेतु तपस्या में लीन थी वो किंतु फिर भी उस सिंह की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने उस पर दया की उसे अपना शरणागत बनाकर उसके स्वभाव को ही परिवर्तित कर दिया माता ने उसे शरण देकर ये प्रमाणित कर दिया कि भयंकर से भयंकर जीव भी अपनी पूर्ण भक्ति भाव से अपने हिंसक प्रवृत्ति को त्याग कर सरल एवं कोमल स्वभाव धारण कर सकते हैं और मनुष्य और पशु का तो एक दूसरे के प्रति शत्रुवत भाव रखने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि वो तो एक साथ इस जगत में शांति पूर्वक पास कर सकते हैं माता की कृपा से उस सिंह की सभी मलिनता मिट गई उसकी भूख उसकी स्वाभाविक दुष्टता मिट गई और वो माता का भक्त बन उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित हुआ और उनके तप में कोई बाधा ना डाल सके इसलिए वो वहीं स्थित रहकर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने लगा ओम ब्रह्म देवाय नम सर्वे सुखि सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कश्चिद दुख भाग भवे शांतिरक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पत शांति और इस प्रकार मां निर्बाध अपने तप में लीन रही ये दृष्टि बाधित करने वाली स्वर्णिम ऊर्जा तो माता पार्वती की तपस्थली की ओर से आ रही है हाँ इंद्रदेव माता की तपस्या तो और उग्र हो गई है इसीलिए हमें माता के निकट जाकर उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो अपने इस तप को रोक दे अन्यथा उनकी ये ऊर्जा हम सभी की दृष्टि हर लेगी सूर्यदेव माता पार्वती ब्रह्मदेव की तपस्या कर रही है इसलिए अब एक बात वो ही माता पार्वती को उनकी तपस्या से उठा सकते हैं भैया प्रतीत होता है कि माँ की परीक्षा अपने चरम पर पहुंच गई है तो फूफा जी माँ के पास जा क्यों नहीं रहे भैया अब फूफा जी ब्रह्म देव ऐसी हमारा संवाद करने का समय आ चुका है ओम ब्रह्म देवाय नम ओम ब्रह्म देवाय नम सर्वे सुखि सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कश्चिद दुख भाग भवे ब्रह्म देवाय शांति स्वामी देवी पार्वती की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा के कारण मैं वीणा वादन करने में असमर्थ हो रही हूँ ओम शांति 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 फूफा जी आप माँ को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं देवी पार्वती तो स्वयं दिव्यता की प्रतिमूर्ति है ये मेरी समझ से परे है कि भला मैं उन्हें क्या प्रदान कर सकता हूँ फूफा जी ये तो आपको तभी ज्ञात होगा जब आप माँ के समक्ष पहुँचेंगे मैं आपसे विनती करता हूँ अब विलंब मत कीजिए माँ के समक्ष प्रस्तुत हो ओम ब्रह्म देवाय नम ओम ब्रह्म देवाय नम ओम ब्रह्म देवी पार्वती नमः 
प्रणाम ब्रह्मदेव क्या कारण है कि आप महादेव से विलग होकर इस सघन वन में मेरी इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? आप जगत जननी हैं। तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है समस्त लोगों के स्वामी परमेश्वर को अपने पति रूप में प्राप्त कर अपनी तपस्या का संपूर्ण फल तो आपने पूर्व में ही प्राप्त कर लिया है आपकी जो भी इच्छा है वो तो मात्र आपके द्वारा उसका विचार करने से ही पूर्ण हो जाती है इसलिए आपके इस तप में आपकी कोई लीला ही छिपी हुई है तो मुझे बताइए देवी पार्वती इस तपस्या के पीछे क्या मनोरथ है आपका ब्रह्मदेव सृष्टि के आदि काल से समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे जेष पुत्र हो फिर प्रजा की वृद्धि होने हेतु आपके ललाट से महादेव के रुद्र रूप का प्रादुर्भाव हुआ तब आप मेरे पति के पिता मेरे श्वसुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में भी आ गए और जब मैं इसका विचार करती हूँ कि मेरे पिता स्वयं गिरिराज और मेरे पूर्व जन्म के पिता प्रजापति दक्ष आपके पुत्र हैं, तब तो आप मेरे लिए साक्षात पितामा के स्थान पर हुए लोक पितामा इस प्रकार आप मेरे लिए मेरी लोक यात्रा के विधाता हैं। मैं अपने संसार में इतनी मग्न हो गई अपने परिवार की देखरेख का दायित्व निभाने में अपने स्वामी एवं संतानों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में इतनी व्यस्त हो गई कि मैं मैं ये भूल बैठी कि परिवार की परिधि के बाहर भी मेरा एक अस्तित्व है मेरा वास्तविक अस्तित्व ही भूल बैठी मैं कि तू आपके कारण मुझे ये स्मरण हो कि एक पत्नी और एक माँ के सिवाय भी मेरा एक दिव्य परिचय है और मैंने आपकी तपस्या इसलिए की कि आपसे वरदान पाकर मैं अपना ये दिव्य स्वरूप उजागर करूं ताकि मेरे इस दिव्य स्वरूप से सृष्टि का निरंतर कल्याण होता रहे इतने शुद्र मनोरथ के लिए आपने इतनी कठोर तपस्या की यही तो माता की लीला थी यही तो ब्रह्मदेव को उनके द्वारा दिए जाने वाला उपहार था जिसका उल्लेख माता ने किया था क्योंकि ब्रह्मदेव के माध्यम से ही माता को स्मरण हुआ कि वो एक पत्नी पुत्री एवं माता के साथ साथ देवी आदि शक्ति भी है स्वयं जगत जननी है वो उनका एक दिव्य स्वरूप है एक अनुपम अद्भुत अस्तित्व है जिसे तप से उजागर करने की आवश्यकता है माता की इस लीला से सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव के सम्मान में वृद्धि हुई उनसे वरदान प्राप्त कर माता ने ये भी सिद्ध कर दिया कि जिस संसार को उन्होंने जन्म दिया उसकी मर्यादा का भी पूर्ण रूप से पालन किया चूँकि इस प्रसंग का आरंभ ब्रह्मदेव से हुआ तो इसका अंत भी उन्हीं से होने जा रहा था इस संसार में ऐसा क्या है जो आपकी इच्छा के अधीन नहीं है आपकी इच्छा हो तो आप महाप्रलय कर इस संसार को ही परिवर्तित कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको दिव्य स्वरूप प्रदान करने में सक्षम कहा किंतु यदि आप मुझे अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम बनाना ही चाहती हैं, तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आपका मनोरथ पूर्ण हो
माता आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर हम धन्य हुए वसन मुख उज्जवल अनुपम देवी तू महारी शिव ने रूप दिया देवी को माता कल्याणकारी हे मा माता कल्याणकारी हो मा माता कल्याणकारी मा प्रतीत होता है कि माँ ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली है अर्थात वो शीघ्र कैलाश लौटेंगी हाँ गणेश माता के लौटने पर उनके स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए हमें माता आपके इस गौरी स्वरूप की आवश्यकता पूरे संसार को थी अब आपके भक्त आपके स्वरूप से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे मेरा महागौरी स्वरूप इस बात का प्रतीक होगा कि एक स्त्री को गृहस्थी के उत्तरदायित्व संभालते हुए भी अपने स्वयं के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए माता अब आप अति शीघ्र कैलाश लौटिए महादेव गणेश कार्तिके आपसे अलग होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। सोमनंदी तब के मध्य तुमने मेरी काफी सेवा की है अतः तुम भी मेरे साथ कैलाश चलोगे सुंदर रंगोली को ढककर उसकी शोभा को क्षीण मत कीजिए गणेश तुम्हारी रंगोली सुंदर अवश्य है किंतु इन लाल पुष्प पंखुड़ियों से अधिक नहीं जो मैं माँ के लिए बिछा रहा हूँ अच्छा ये बात है अब देखा भैया आपके पुष्पों की पंखुड़िया तो पृथ्वी पर हैं, किंतु मैंने तो वायु में ही पुष्पों को सज्जित कर दिया रुकिए सोमनंदी जी अब हम कैलाश की सीमा पर पहुंच चुके हैं अब मुझे भी इस पवित्र भूमि को छूने का अवसर दे दीजिए जिससे मैं अपने प्रत्येक पद से कैलाश की पावन भूमि का स्पर्श कर हर्षित हो सकूं।
पार्वती तुम्हारी ये दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण तुम्हारा ये रूप तो अत्यंत मनोहर है रुक जाओ पार्वती तुम कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकती ये क्या ब्राह्मण देवता माता ने महादेव को कैलाश में प्रवेश करने से क्यों रोक दिया परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है हमें इसे सहज स्वीकार करना चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज